हेलो गाइज वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टुडे इज ट्वेल्थ ऑफ नवंबर 2019 एंड गाइज करेंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं जैसे कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया लाइव में जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है पी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कटेंट डिबेट्स आती हैं उनको देखते हैं प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ई पी डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल को कवर करते हैं इन शॉर्ट गाइज अगर आपने ये वीडियो को एंड तक पूरा देख लिया तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है सेकेंडली गाइज आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना एंड गाइज सिविल सर्विसेज एक्सपेरेंट के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं इसके अलावा टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो देखिए सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है जिसमें हम लोग को जीएस पेपर वन टू थ्री फोर देखने को मिलता है उसी के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पर न्यूज को भी कवर किया हुआ है तो सबसे पहले जीएस पेपर वन से रिलेटेड न्यूज को हम लोग देखेंगे देन वी विल मूव ऑन टू पेपर टू फिर पेपर थ्री की न्यूज को डिस्कस करेंगे तो पेपर वन से रिलेटेड पहली न्यूज में बात हो रही है द्रुपद के बारे में तो द्रुपद गाइज एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जॉनर हम लोग को देखने को मिलता है और क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है और द्रुपद ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जॉनर हम लोग को न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि द्रुपद के उस्ताद और पद्मश्री अवार्डी रमाकांत गुंडेचा जी तो गाइज अब ये नहीं रहे हैं इसलिए ये द्रुपद के टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस जो रहेगा ये द्रुपद में रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं राइट और गाइज द्रुपद बेसिकली एक संस्कृत नाम है जो कि दो वर्डो से मिलकर बना है और जिसमें से एक वर्ड जो है वो है ध्रुव और दूसरा वर्ड पद तो ध्रुव का मतलब है परमानेंट और पद का मतलब है वर्ष और जिसका मतलब पिलर जो है वो बताया जाता है इसके अलावा गई द्रुपद के बारे में नाट्य शास्त्र और भगवत पुराण जैसी किताबों में मेंशन है द्रुपद के बारे में और साथ ही साथ कई सारी मेडिवल संस्कृत किताब और कई सारी एंशियंट किताबों में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है और द्रुपद म्यूजिक का जो नेचर है गाइज वो आध्यात्मिक है यानी कि हम लोग को देखने को मिलता है कि स्पिरिचुअल नेचर से ये बिलोंग करता है यानी कि आप कह सकते हैं जैसे कि हम लोग जब म्यूजिक वगैरह को सुनते सुनते हैं तो जनरली म्यूजिक जो होता है वो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होता है बट द्रुपद की खासियत यह है कि ये बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है इसका पर्पस जो है इस म्यूजिक का वो स्पिरिचुअल है आध्यात्मिक पर्पस है इस म्यूजिक को सुनकर जो भी लिसनर जो होता है इस म्यूजिक को सुनता है वो पीस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगता है राइट तो ये एक तरह का भगवान की तरफ ध्यान करने का जो है एक तरीका यानी कि मेडिटेशन करने का एक तरीका एक म्यूजिक के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है राइट तो ये खासियत है द्रुपद की इनिशियली जब द्रुपद हम लोग को देखने को मिला था नहीं द्रुपद की जब शुरुआत इनिशियल डेज में हुई थी एंशियंट इंडिया में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये टेम्पल्स में गाया जाता था बट अब जो है गई ये अलग अलग जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है और ये एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ आध्यात्मिक पर्पज के लिए द्रुपद जो है ये म्यूजिक हम लोग को देखने को मिलता है राइट तो इस प्रकार से इसको परफॉर्म किया जाता है अब देखिए शिल्पोत्सव ट्वेंटी के बारे में बात हो रही है तो अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर हम लोग को शिल्पोत्सव मेला देखने को मिलता है शिल्पोत्सव मेला की क्या खासियत है गाइज तो ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ये मेला हम लोग को देखने को मिलता है और हर साल जो है वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनके जो आर्टिस्ट हैं वो इस मेले में आकर पार्टिसिपेट करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये एक एपिक्स कॉपरेशन है जो कि इन आर्टिस्ट को हेल्प करती है असिस्ट करती है और यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को इस मेला में देखने को मिलते हैं जैसे कि सिल्क साड़ी हो गई रेडीमेड गारमेंट्स हो गए टेराकोटा प्रोडक्ट्स जूट प्रोडक्ट्स मार्बल आर्टिफैक्ट्स और हैंडलूम हम लोग को इस प्रकार के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं राइट तो शिल्पोत्सव मेला के बारे में ये याद रखिएगा तो देखिए जीएस पेपर वन से रिलेटेड ज्यादा न्यूज तो आती नहीं है अब जीएस पेपर टू की न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पेपर टू की पहली न्यूज में बताया जा रहा है कि अब से मैन और वुमेन दोनों ही गोल्डन टेम्पल के अंदर कीर्तन को परफॉर्म कर सकेंगे पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कि
और साबरीमाला जो टेंपल है गाइज उसमें भी हम लोग हम लोग को देखने को मिला था कि महिलाओं को अलाउ कर दिया गया साबरीमाला के साबरीमाला टेंपल के अंदर जाके वर्शिप करने के लिए तो ये दो एग्जांपल्स तो आप जरूर जो है वो लिखिएगा कि आज की डेट में चीजें जो है वो चेंज होती जा रही हैं सेकेंडली आज के दिन अगर हम लोग बात करें गाइज तो आज गुरु नानक देव जयंती हम लोग को देखने को मिल रही है गुरु नानक जयंती है ये गुरु नानक देव जी के फाइव फिफ्टी जो है वो कम्प्लीट हो गए हैं और इस अवसर पर बहुत सारी चीजें हुई हैं जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिला सेकेंडली इस साल के अवसर पर हम लोग को ये एक और नई चीज जो है वो देखने को मिल रही है एक और नई चीज जुड़ गई है कि पंजाब असेंबली ने अलाउ कर दिया है कि अब से गोल्डन टेंपल के अंदर महिला भी कीर्तन में परफॉर्म कर पाएंगी और गुरु नानक देव जी का जो उद्देश्य था गाइस उनका उद्देश्य ये था वो विजुअलाइज करते थे कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन के परे हो यानी कि जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी कास्ट क्रीड सोशल स्टेटस और जेंडर के बेसिस के ऊपर तो वो एक ऐसी सोसाइटी चाह रहे थे कि जहां पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ना हो और जहां पर सिर्फ वेलफेयर की एक्टिविटीज हो राइट तो ये उनके विजुलाइजेशन से विजुलाइजेशन थे ऐसी उनकी चाहत थी तो इसी चीज को देखते हुए यहां पर बताया गया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म कर दिया अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर जहां पर अभी तक सिर्फ मेल परफॉर्म किया करते थे कीर्तन को और अब फीमेल भी जो है वो कीर्तन परफॉर्म कर पाएंगी अब गाइज ये एक गुड न्यूज हम लोग को इंडिया के लिए देखने को मिल रही है इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है गाइज वो डिक्लाइन हो गया है यानी कि उसमें गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है हर एक लाख मदर जो है जो कि लाइफ बर्थ देती है यानी कि हर एक लाख महिला जो कि बच्चे को जन्म देती है उनमें से जितनी महिलाओं की डेथ होती है उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोला जाता है तो इंडिया के अंदर 2014 से 16 के बीच में 130 था मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी कि आप कह सकते हो कि हर एक लाख मदर में से 130 मदर की मृत्यु हो जाती है और आज की रेट में ये गिरकर 122 हो गया है और ये फिगर जो है गाइज वो लगातार 2011 से गिरता हुआ नजर आ रहा है 2011 में 11 से 13 में 167 था चौदह से सोलह में वन हम लोग को देखने को मिला था और पंद्रह और सत्रह के बीच में वन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हम लोग को देखने को मिल रहा है तो कंटिन्यूसली जो है ये एमएमआर में गिरावट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है और ये काफी अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए और कहा जा रहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के डिक्लाइन होने के कारण हर साल इंडिया से 2000 हजार मैटरनल डेथ जो है वो टल जाएंगी यानी कि दो जो मदर्स है गई जिनकी मृत्यु हो जाती है बेबी को बर्थ देते समय तो वो टल जाएंगी तो जो की काफी अच्छी बात हमारे इंडिया के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा डिक्लाइन uh, का परसेंटेज जो है ये कर्नाटका में है यानी कि कर्नाटका कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और सबसे वर्स्ट जो है वो हम लोग को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो पंद्रह पॉइंट ज्यादा इंक्रीज हो गया है जो कि खराब बात है वर्स्ट है ठीक है तो यह चीज आप याद रखिएगा इसके अलावा केरला नंबर वन पर है केरला के अंदर दो से सोलह के बीच में फोर्टी सिक्स हुआ करता था यानी कि केरला के अंदर एक लाख जो मदर्स लाइफ बर्थ देती थी मदर्स जो है बच्चों को जन्म देती थी उनमें से 46 मदर्स की मृत्यु होती थी और अब ये आंकड़ा घटकर 42 हो गया है सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट्र जहां पर 55 फाइव mm हम लोग को देखने को मिल रहा है और ये 61 से जो है वो रिड्यूस हो गया है और तमिलनाडु थर्ड नंबर पर है जहां पर सिक्सटी से सिक्सटी हम लोग को एम mm देखने को मिल रहा है राइट और इंडिया के अंदर गाइज ग्यारह स्टेट्स ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट जो है उसको अचीव कर लिया है ग्यारह राज्यों ने और जिसका नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट जो था एमएमआर का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का वो ये था कि 2020 तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को 100 पर लाख लाइफ बर्थ से रिड्यूस करना है यानी कि एक लाख में से जितनी मदर्स uh, की मृत्यु होती है उसको हंड्रेड से नीचे लेकर आना है तो ग्यारह राज्यों के अंदर सौ से कम एमएमआर हम लोग को देखने को मिल रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो राइट तो 2020 का जो टारगेट सेट किया गया था उस टारगेट को 11 राज्यों ने पहले ही अचीव कर लिया है राइट तो ये कुछ चीजें थी जिसको आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके अलावा कई सारे पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं गाइस जिनके कारण ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में गिरावट आई है तो ये पब्लिक हेल्थ इनिशियेटिव कौन से कौन से हैं जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आते हैं तो लक्ष्य इनिशियेटिव पोषण अभियान प्रधानमंत्री सुरक्षित मैतृत्व अभियान जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जनानी सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है गाइस सरकार के जिसके माध्यम से हम लोग आज देख रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में गिरावट जो है वो पाई गई है अब इस न्यूज में गाइस स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है सरकार स्टील स्क्रैप को रिसाइकिल करने की पॉलिसी जो है वो लेकर आ गई है इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिसाइकलिंग प्रोसेस के
तब हमने बात करी थी कि हमारे कंट्री के अंदर स्टील को लेकर काफी परेशानियां चल रही हैं आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर कबाड़ा बहुत सारा हम लोग को देखने को मिल रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जो पुरानी व्हीकल्स हैं नाइनटीन की नाइनटीन की उसको बैन कर दिया है राइट दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर एंटर होने से तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिली थी तो कई सारी ऐसी व्हीकल्स जो है कई वो कबाड़ खाने में जाकर खड़ी हो गई है राइट right? और ये तो सिर्फ 1980s और 1990s की व्हीकल की बात नहीं हो उससे भी पुरानी कई सारी व्हीकल्स ऐसे कबाड़ खाने में हम लोग को देखने को मिलती है एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दू कबाड़ खाना हटा दो एक बेस्ट एग्जांपल कभी भी किसी भी पुलिस थाने में चले आना पुलिस थाने में जाकर देखोगे ऐसा कबाड़ा जो है वो गाड़ियों का पड़ा रहता है राइट right? कई सारी ऐसी गाड़ियां जो पुलिस जब्त करती है वो सालों तक पड़ी रहती है कोई भी उस गाड़ी में आकर अपना क्लेम जो है वो नहीं करता राइट कई सारी ऐसी चोरियां की गाड़ियां भी होती है जो की सड़ रही होती है इस प्रकार से राइट बट हमारे पास कोई भी ऐसी स्टील को रिसाइकिल करने की प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी राइट और स्टील को रिसाइकिल करने की पॉलिसी ना होने के कारण हम लोग क्या कर रहे थे बार बार स्टील को इंपोर्ट कर रहे थे और जो एग्जिस्टिंग स्टील हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर है यानी कि हमारे इंडिया के अंदर इतना सारा स्टील जो कि बर्बाद हो रहा है कबाड़ों की तरह पड़ा हुआ है तो उसको उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे और हम इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गए थे राइट तो देखो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए बचाने के लिए और एनर्जी को सेव करने के लिए स्टील स्क्रैप रिसाइकिंग रिसाइकलिंग पॉलिसी जो है वो सरकार लेकर आ गई है और ये बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की जो है उससे जो है वो लिया है और जिसमें बताया जा रहा है कि हर साल तीन मिलियन मेट्रिक पर ईयर यानी कि हर साल तीन मिलियन टन जो है ये स्टील का प्रोडक्शन हम लोग को 2030 तक इंडिया में देखने को मिलेगा तो जो ऑलरेडी स्टील पड़ा हुआ है उसको उपयोग में लाने के लिए ये पॉलिसी जो है वो लाई गई है तो देखो हमने क्लियर कर लिया कि पॉलिसी क्यों लाई गई अब इस पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे कि इस पॉलिसी में से जो है वो क्या क्या फायदा होगा एक तो सर्कुलर इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिलेगी इससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी कबाड़ा जो हमारा पड़ा हुआ है उस कबाड़े का जो है वो हम लोग बेहतर तरीके से जो है वो उपयोग कर पाएंगे ये कबाड़े का उपयोग ठीक है तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिलेगी कि रिसाइकल होगी पूरी चीजें हम लोग को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और कई सारी चीजों की कॉस्ट जो है वो भी घट जाएगी चीजें जब रिसाइकल होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि कॉस्ट तो घटना है ही अब सेकेंडली दूसरी चीज हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यह भी एक की फीचर है यहां पर जितनी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चर कंपनी है यानी कि जो भी कंपनी गाड़ियों को बनाती है उनके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि आपको जो है जो खराब मार्केट में पड़ी हुई गाड़ियां हैं उसको दोबारा अपने पास लेकर आना है और उसको रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंचाना है राइट तो जो भी कंपनी है जो कि यानी कि गाड़ियां वगैरह व्हीकल को मैन्युफैक्चर करती है बनाती है तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मार्केट में जितनी भी ऐसी कबाड़ा कचरा है गाड़ियां तो उनको वापस रिकलेक्ट करो और दोबारा रिसाइकल यूनिट तक पहुंचाओ ये सेम वैसे ही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि प्लास्टिक्स के लिए लाया गया था कई सारी ऐसी कंपनी नहीं कुरकुरे की चिप्स की हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इस प्रकार की जो प्लास्टिक पैकेट्स वगैरह जो है वो मार्केट में रिलीज कर देती हैं तो उनको भी बोला गया है कि आप अपने पैकेट्स वगैरह जितने भी मार्केट्स में जितना आप प्रोड्यूस करते हो उतना आप कलेक्ट कर लो और रिसाइकलिंग यूनिट तक जो है वो पहुंचा दो तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी जो कचरा आप मार्केट में फेंक रहे हो उस कचरे को वापस आपको रिकलेक्ट करना है तो ये सेम चीज वैसे ही हम लोग को ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलती है समझ में आ रही है पूरी बातें तो इसके अलावा एक और फीचर है हब एंड स्पोक मॉडल करके तो ये हब एंड स्पोक मॉडल जो है वो बहुत सिंपल है याद रखो ये पूरा पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे ईजी तरीके से याद रखो एक्चुअल में ये है क्या देखो इस मार्केट से स्टील को कलेक्ट करना है फिर उसको डिसमेंटल करना है फिर उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए तो उसके लिए वेरियस ब्रांचेस यहाँ पर क्रिएट की जाती है अब जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है ये बीच में इसके जो है वो हब है ठीक है हब मतलब एक ऐसी यूनिट जहां पर पूरी चीज एक्चुअल में जो स्टील को रिसाइकल करना है वो यहाँ पर आकर पहुंच जाए राइट इसके अलावा इस हब की वेरियस ब्रांचेस होंगी अलग अलग ब्रांचेस हम लोग को देखने को मिलेंगी इस हब की अलग अलग ब्रांचेस के कार्य जो होंगे वो अलग अलग होंगे एक का काम क्या होगा कलेक्ट करना एक ब्रांच का काम कलेक्ट करना हो गया दूसरे का हो गया डिसमेंटल करना कलेक्ट तो आपने कर ली जैसे कार उठा के लेके आ गए अब कार में से स्टील को रिसाइकिल करना है तो कार में से जो लेदर की सीट्स हैं उसको अलग किया जाएगा डिसमेंटल किया जाएगा स्टील को अलग किया जाएगा वेरियस दूसरे प्रोडक्ट्स को अलग किया जाएगा फिर तीसरी यूनिट का काम क्या होगा तीसरी यूनिट का काम होगा ये चेक करना कि उस स्टील में कौन सी चीज काम की है कौन सी चीज नहीं काम की है राइट यानी कि किसको हंड्रेड रिसाइकिल किया जा सकता है और किसको मॉडिफिकेशन करके रिसाइकिल किया जाता है तो ये उसको स
केटर करेंगे यानी कि उसको मैनेज करेंगे उस, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे तो एक सेंटर रिसाइकलिंग पर्पज के लिए सिर्फ काम करेगा और वेरियस अदर ब्रांचेज होंगे उनके अलग अलग फंक्शन हम लोग को देखने को मिलेंगे तो ये हब्स एंड स्पोक मॉडल हम लोग को देखने को मिलता है तो ये भी एक फीचर है इसका एक और फीचर है इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करना है तो यहाँ पर सिक्स आर का प्रिंसिपल उपयोग किया जाएगा रिड्यूस करो रीयूज करो रिसाइकल रिकवर रीडिजाइन और रीमैनुफैक्चर तो पहली चीज तो यहाँ पर ये होगी कि जो गाड़ियां आएंगी कलेक्ट की जाएंगी स्टील वगैरह की तो उसको क्या किया जाएगा तो पहली चीज तो जो हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं स्टील को उसको इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ेगा तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो स्टील है उसका उपयोग हम लोग करेंगे तो इम्पोर्ट जो है उसमें रिडक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा सेकेंडली रीयूज कि ऑलरेडी जो खराब आइटम है उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी जाए और उसको फिर मार्केट में भेज दिया जाए राइट जो कि रिफर्बिश्ड मटेरियल्स हम लोग को देखने को मिलता है जो जनरली फोन वगैरह में आते हैं आपने रिफर्बिश फोन के बारे में कभी सुना होगा कि रिफर्बिश फोन जो होते हैं जो कि खराब हो गए होते हैं जो कंपनी के पास चले गए होते हैं तो उसको कंपनी सुधार कर वापस मार्केट में जो है वो रिलॉन्च कर देती है और काफी कम प्राइस में राइट तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है जैसे कि एक साल की वारंटी होती है ना फोन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में तो उस एक साल के अंदर आपके फोन में कोई मेजर डिफॉल्ट आ गया तब वो कंपनी के पास चले जाता है आपको नया फोन मिल जाता है बट वो जो डिफॉल्टेड फोन होता है उसकी मरम्मत की जाती है और फिर दोबारा से मार्केट में उसको रिलॉन्च कर दिया जाता है रिफर्बिश्ड के नाम से जिसकी कीमत काफी कम होती है और लगभग छह महीने के छह महीने के आसपास उसमें भी वारंटी मिल जाती है तो वो मतलब न्यू की तरह ही होता है बट एक्चुअल में न्यू नहीं होता है तो ये यहाँ पर ये वाली बात भी की जा रही है कि उसको रीयूज में लाया जा सके सेकेंडली रिसाइकल करो रिकवर करो रीडिजाइन करो रीमैनुफैक्चर करो तो इस प्रकार की सिक्स आर के प्रिंसिपल यहाँ पर उपयोग में लाए जाएंगे जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है इसमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना एक टारगेट है राइट इसके अलावा हजार्ट्रस एंड अदर बेस्ड मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स ट्वेंटी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इशू किया गया था तो इनके ऊपर आधारित वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है और वेस्ट को कैसे मैनेज करना है तो इसके जितने भी नॉर्म्स होंगे वो जो है वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर स्टील को रिसाइकल करने में काम में लिए जाएंगे तो इस नॉर्म्स का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा राइट तो देखो जीएस पेपर टू से भी रिलेटेड पूरी न्यूज कंप्लीट होती है हमारी अब जीएस पेपर थ्री की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं गई जब इस न्यूज में बात हो रही है नेशनल हाईवे सेवन के बारे में तो देखो जीएस पेपर वन से भी रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी क्योंकि दोबारा से न्यूज में देखने को मिल रहा है पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था तो रिपीटेड टॉपिक्स जो होते हैं गाइज वो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और मैं जीएस पेपर वन से रिलेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जोग्राफी वाइज जो है वो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं लोकेशन वगैरह वाइज तो देखो ये केरला आपको दिखाई दे रहा है ये कर्नाटका एरिया है और ये नीचे तमिलनाडु का एरिया है ये नेशनल हाईवे सेवन है जो कि कनेक्ट करता है केरला को कर्नाटका से ठीक है तो ये चीज पहली चीज तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस हाईवे के बीच में आप देखो ये वाला जो एरिया है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये बांदीपुर नेशनल पार्क से होता हुआ जाता है तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटका तमिलनाडु और हम लोग को केरला में देखने को मिलता है बांदीपुर नेशनल पार्क राइट तो इतना बड़ा सा ये पार्क है तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो देखो ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे सेवन ये बांदीपुर नेशनल पार्क से होता हुआ गुजरता है और दो से इस हाईवे को पार्शियल बैन कर दिया था यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ पर जो बांदीपुर नेशनल पार्क है उसके जो जानवर है वाइल्ड लाइफ है उनको खतरा है तो इसलिए रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी ट्रैवल मूवमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं होगा और अभी रिसेंटली केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें डिमांड की जा रही है यूनियन गवर्नमेंट से कि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन जो है नेशनल हाईवे सेवन में उसको लिफ्ट कर दो उसको हटा दो और ये इंपॉर्टेंट हाईवे है जो कि जो नॉर्थ केरला के लोग हैं गाइस उनके राइट टू मूव फ्रीली के जो फंडामेंटल राइट है उसको वॉयलेट करता है और कहा जाता है कि व्यानाद एरिया जो है वहां पर सिर्फ एक लौता एक सर्वाइवल रूट है जो कि है नेशनल हाईवे 766 और अगर इसका पार्शियल बैन होता है तो उसके कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं जैसे कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर व्यानाद एरिया में ना ही रेल की फैसिलिटी है ना ही वॉटर रूट कनेक्टिविटी है किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है सिर्फ इकलौती नेशनल हाईवे सेवन की कनेक्टिविटी है जिसको जिसके ऊपर पार्शियल बैन लगा हुआ है रात में नौ से सुबह छह बजे तक का तो ये बैन हटाने की डिमांड जो है वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू की जा रही है तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में नेशनल हाईवे 766 से रिलेटेड देखने को मिला है मेनली लोकेशन याद रखना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है काम की चीज है दोस्त
कि दुबई से प्याज को इंपोर्ट किया जाएगा राइट जैसे कि प्राइस जो है वो स्टेबल हो सके तो दुबई से प्याज को इंपोर्ट करके प्राइस कैसे स्टेबल होंगे तो गाइज देखो ये सिंपल डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट करो आप जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाती है जो कि प्याज के केस में हम लोग देख रहे हैं प्याज के केस में डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में बट सप्लाई प्याज की कम है तो प्राइस तो बढ़ना ही है ना तो डिमांड और सप्लाई का सिंपल रूल है और अगर हम लोग इंपोर्ट कर देंगे प्याज को तो सप्लाई जो है गाइज ये स्टेबल हो जाएगी राइट और ऑब्वियस बात है फिर डिमांड भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा स्टेबल हो जाएगी क्योंकि उनको प्याज जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो ये वाली चीज जो है जो कि मैंने भी आपको बताई ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए जो मेन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है तो देखो दुबई से जो प्याज इंपोर्ट होंगे इसके अलावा प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं इजिप्ट ईरान टर्की अफगानिस्तान जहां से प्याज को इंपोर्ट किया जाएगा तो इस समय सरकार बोल रही है कि तीस नवंबर तक फाइटो सर्टिफिकेट और फ्यूमिगेशन नॉर्म्स जो है उसमें ट्रेडर्स को राहत दी जाएगी यानी कि जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसमें जो चेक किया जाता है फाइटो सर्टिफिकेट और फ्यूमिगेशन तो उसमें जो है वो राहत दी जाएगी राइट लिबरलाइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा 30 नवंबर तक तो ये क्या चीज है फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट ऑफ फ्यूमिगेशन तो उसको हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे और कैसे वर्क करती है ये पूरी प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलती है इंपोर्ट होता है तो उसमें क्या क्या चीज चेक की जाती है एक्सपोर्ट होता है तो क्या क्या चीज चेक की जाती है तो वो हम लोग जो है वो समझेंगे थोड़ा और एन के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जो कि नेशनल एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसमें हम लोग को देखने को मिला था कि पचपन हजार टन स्टॉक हुआ करता था इनके पास प्याज का जो कि आज की डेट में पंद्रह सौ टन ही बच गया पचपन हजार से पंद्रह सौ टन हो चुका है प्याज का स्टॉक तो जो कि हैरान करने वाली बात है और ये टाइट सप्लाई क्यों हुआ यानी कि इतनी ज्यादा प्याज की कमी क्यों मार्केट में देखने को मिल रही है तो उसकी वजह बताई जा रही है कि बारिश जो है वो इस साल काफी देर बाद हुई काफी लेट हम लोग को देखने को मिली जिसके चलते जो खारिफ हार्वेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया अर्ली खारिफ हार्वेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया और साथ ही साथ स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी हमारे पास काफी पुअर है स्टोरेज uh, वगैरह है वहां पर माल रखे रखे सड़ गया तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिला जो कि पिछले साल भी कुछ इसी प्रकार की चीजें हुई थी जिसके चलते प्याज के प्राइसेस पिछले साल भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे इसी पर्टिकुलर सीजन में राइट तो ये कुछ वजह थी जिसके कारण से हम लोग को प्याज के प्राइसेस में मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अब मेन काम की चीज जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्यूमिगेशन क्या होता है धूनी जिसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन जो है एक पेस्ट कंट्रोल मेथड है अब देखो क्या होता है कि ये सब जितने भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि अनियन हो गया और जैसे पोटैटो हो गए राइट तो इस प्रकार के खाने पीने के सामान जो होते हैं वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली कुछ समय के बाद वो सड़ जाते हैं राइट तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग ज्यादा लंबे समय तक अगर हम लोग को इसको स्टोर करके रखना है किसी जगह पर तब वहां पर हम लोग को वेरियस पेस्ट कंट्रोल के इंतजाम करने पड़ेंगे नहीं तो उनके ऊपर कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो लग जाएंगे तो ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए फ्यूमिगेशन की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है ये एक पेस्ट कंट्रोल मेथड है जिसमें क्या होता है कि जिस जिस भी जगह पर सामान रखा जाता है इस प्रकार के पेरिशेबल गुड्स वहां पर एक टॉक्सिक गैस जो होती है जहरीली गैस जो होती है वो छोड़ दी जाती है जो कि है मिथाइल ब्रोमाइड और फॉस्फाइन राइट तो ये जहरीली गैस छोड़ दी जाती है जिसके चलते वहां पर कोई भी कीड़े मकौड़े जो है वो ना लगे और मिथाइल ब्रोमाइड जो है गाइज ये डेवलप्ड नेशन में बैन की हुई है यहां पर बोला जाता है कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है उसका उपयोग नहीं करवाया जाता और जिस भी प्रोडक्ट में मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग हो या जिस भी प्रोडक्ट की फ्यूमिगेशन की प्रोसेस में मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग हो उस प्रोडक्ट को जो है वो इंपोर्ट नहीं करती वॉली कंट्री राइट डेवलप कंट्रीज वगैरह जैसे कि यूएसए वगैरह हो गई तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है क्योंकि देखो गाई ये टॉक्सिक गैस जब वहां पर छोड़ी जाती है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो ऑब्वियस बात है कि उस पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट में भी ये गैस लग सकती है राइट तो और उसको प्रोडक्ट को फिर बाद में लोग बाग खाएंगे तो उनको उनकी हेल्थ को जो है वो इंपैक्ट पड़ेगा और इसी को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर भी इसके उपयोग को मिथाइल ब्रोमाइड के उपयोग को बैन किया गया है तो ये मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये काफी डेंजरस मानी जाती है स्पेस कंट्रोल प्रोसीजर में सेकेंडली यहां पर यह भी बताया गया है कि स्टोरेज बिल्डिंग में और सॉइल और ग्रेन को जहां पर वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखते हैं ना तो वहां पर इसका जो है वो ज्यादातर फ्यूमिगेशन का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स जो होते हैं गाइज वो भी इसका उपयोग करते हैं कि जिससे कि जो भी वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर उन प्रोडक्ट्स पर, पर जो है वो कीड़े मकोड़े ना लगे और इस प्रकार के इंसेक्ट्स वगैरह
तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं उनको इंडिया के अंदर फ्यूमिगेट किया जाता है यानी कि उन, उनका जो पेस्ट कंट्रोल का प्रोसीजर होता है मेथड होता है वो इंडिया में ही होता है बट यहां पर एक और चीज बताई जा रही है कि जिस भी प्रोडक्ट जो कि इंपोर्ट होता है इंडिया में और वो फ्यूमिगेशन जिसमें नहीं होता या फिर जिसका कंप्लायंस वो फुलफिल नहीं करते तो उनके ऊपर चार गुना ज्यादा इंस्पेक्शन फीस लगाई जाती है राइट तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहां पर ये प्राइवेट ट्रेडर्स हैं इजिप्ट के ईरान के टर्की और अफगानिस्तान के इन्होंने कुछ ओनियंस भेजे इंडिया में और वो फ्यूमिगेशन उसका नहीं हुआ राइट फ्यूमिगेशन नहीं हुआ उस ओनियन वगैरह का तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी चार गुना ज्यादा इंस्पेक्शन फीस उनके ऊपर इंपोज कर दी जाएगी राइट तो इसके चलते कई सारे ऐसे ट्रेडर्स वगैरह हैं जो सामान भेजते नहीं है राइट इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है वो डरते हैं कि कहीं उनके ऊपर पेनाल्टी वगैरह ना लग जाए तो ऐसी चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती है तो उनको जो है वो अभी राहत दी जा रही है जैसे कि वो बेफिक्री से जो है वो यहाँ पर भेजे और फिर हम लोग इंडिया के अंदर उसकी फ्यूमिगेशन की प्रोसेस जो है वो कर लें राइट तो एक ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और अभी जो कंसाइनमेंट जो ओनियन का हम लोग को देखने को मिल रहा है इसके ऊपर लिबरलाइज कर दिया है इसको यानी कि उसको राहत दे दी है कि वहां पर उनके अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस वाले वाला ऐसा कुछ मटेरियल आता है यानी कि जिसने नॉर्म्स वगैरह को फुलफिल ना किया हो तो भी उसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे और उनके ऊपर कोई भी पेनाल्टी वगैरह जो है वो नहीं लगाई जाएगी राइट तो एक चीज आपने समझ ली फ्यूमिगेशन के बारे में अब ये फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है तो गई मेनली इस सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए और ये इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को देखने को मिलता है कि हर एक कंट्री जो होती है जो कि किसी भी इस प्रकार के पेरिशेबल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है वो अपने एक्सपोर्ट के साथ फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी चिपका कर भेजती है जिस भी कंट्री में वो प्रोडक्ट भेजती है जैसे कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट जो है वो बाहर जा रहा है तो इंडिया की जो ऑफिशियल अथॉरिटीज होंगी जो कि इस सर्टिफिकेट को इशू करती होंगी तो वो पूरे प्रोडक्ट को चेक करेंगी कि कहीं कही वो प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी तो नहीं है कहीं ऐसी टॉक्सिक गैस तो नहीं है या फिर उस प्रोडक्ट को खाकर दूसरे देश के लोग बीमार तो नहीं पड़ जाए तो इस चीज को इंश्योर करेगी वो अथॉरिटी और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है या फिर उस बक्से के ऊपर ये फाइटो सेनेटरी सर्टिफिकेट जो है वो चिपका देगी राइट और वो जिस भी पर्टिकुलर जो भी इंपोर्ट करा रहा होगा उस प्रोडक्ट को उसके ईमेल पे भी भेज देगी जिससे कि जैसे ही वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो उनकी कंट्री में तो वो इस सर्टिफिकेट को दिखाकर ले सके इस प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट जो है वो लोगों की हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा राइट तो ये होता है फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट तो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ये बेसिकली प्लांट्स के कंसाइनमेंट के लिए प्लांट प्रोडक्ट या फिर इस प्रकार के पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं अनियंस हो गए पोटैटो वगैरह हो गए राइट तो ऐसे प्रोडक्ट लिए किया जाता है और और इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं ये इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन 1951 के तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं तो ये ह्यूमन एनिमल प्लांट हेल्थ को डिजीज पेस्ट और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस करता है कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ये सर्टिफिकेट होगा इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है वो सिक्योर है कि उस प्रोडक्ट को खाने के बाद ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचेगा या फिर वो प्रोडक्ट जो होगा वो पेस्ट फ्री प्रोडक्ट होगा यानी कि उसमें कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं लगे होंगे कीड़े मकोड़े नहीं लगे होंगे राइट प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट होगा साथ ही साथ ये बोला जाता है कि जिस भी जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट को तो वो इस फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट को इशू करती है राइट एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री जैसे कि हम अगर किसी दूसरी कंट्री को कोई सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ये जो सर्टिफिकेट जो है ये इशू करेंगे और किसके द्वारा इशू किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही इसको इशू कर सकता है जिसको ऑथराइज किया जाता है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा राइट right? तो ये वाली चीज याद रखिएगा आप और ये फोकस यही करती है कि इसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए यानी कि जिस भी कंट्री में सामान जा रहा है वो सेफ और सिक्योर सामान हो राइट पेरिशेबल प्रोडक्ट तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है अब नेफेड के बारे में बात करें नेशनल एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो नाइनटीन में इसको स्टैब्लिश किया गया था और घबराइएगा मत हिंदी में भी जो है वो नेक्स्ट लाइड में मैंने लिखा हुआ है राइट और साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है यानी कि देखो ये कानून के तहत ये बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा और इसमें एग्रीकल्चरल फार्मर्स भी हम लोग को एज अ मेंबर देखने को मिलते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं टू ऑर्गेनाइज प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी इंप्लीमेंट एंड अदर इम्पोर्ट्स अंडरटेक इंटर स्टेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सेट्रा तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इनके पास पचपन हजार बफर स्टॉक था ओनियन का जो कि पंद्रह सौ टन जो है वो बस बच चुका है पंद्रह पचपन हजार टन से पंद्रह सौ टन
पेरिशेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी राइट right? और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसी है सबसे ज्यादा सबसे बड़ी प्रोक्योर करने वाली यानी कि सामान को परचेज करने वाली और मार्केट करने वाली यानी कि एक इस जगह से दूसरी जगह तक ट्रेड करना एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना उसकी ये बॉडी हम लोग को वन ऑफ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट बॉडी देखने को मिलती है और 2008 में इसने एक नेशनल स्पॉट एक्सचेंज भी स्टैब्लिश किया था नेशनल स्पॉट एक्सचेंज तो ये भी चीज आप याद रखिएगा जैसे कि जो शेयर्स वगैरह जो है ना खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं तो वैसे ही ये एक स्पॉट एक्सचेंज भी हम लोग को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का देखने को मिलता है कमोडिटी एक्सचेंज है ये राइट तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके बारे में और ये हिंदी में नाफिद के बारे में मैंशन है अब गई बात करें नासा के वोइजर टू स्पेस के बारे में तो ये टॉपिक काफी बार न्यूज में आ चुका है फिर से आया है तो हेलियोस पेयर के बाहर जा चुका है ये वोइजर टू और ये इंटरस्टेलर स्पेस पे पहुंच चुका है और हमारी धरती से 11 बिलियन माइल्स दूर है ये और अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ दो ही मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इतनी दूर जा चुके हैं अब आप देखोगे ये वाला जो एरिया देख रहे हो अब ये एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है ये एरिया दिख रहा है ये क्या है ये ये एरिया है जहां पर हमारा पूरा सोलार सिस्टम एग्जिस्ट करता है राइट पूरा सोलार सिस्टम हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है सन जुपिटर मार्स अर्थ वीनस मर्कुरी ये जो प्लैनेट्स हैं पूरे हमारे वो यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं इतनी छोटी सी जगह में और आप देखो कितना दूर जा चुका है ये दो स्पेसक्राफ्ट बहुत दूर जा चुके हैं और जहां तक सूर्यों की एनर्जी जाती है यानी कि सूर्य की एनर्जी जहां जिस एक्सटेंट तक जाती है उसको हेलियोपॉज बोला जाता है और उसके बाद फिर इंटरस्टेलर स्पेस जो है वो शुरू हो जाता है तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप ध्यान में रखना वोइजर टू एक लौता ऐसा पर्टिकुलर जो प्रोब है ऑब्जेक्ट है स्पेसक्राफ्ट है जिसने नेपट्यून और यूरेनस को स्टडी किया है अपनी जर्नी के दौरान और दूसरा मैनमेड ऑब्जेक्ट है जिसने हमारे प्लेनेट को छोड़कर इतनी दूर जा चुका है और ये देखो ये वोइजर टू और वोइजर वन ये सिर्फ दो ही ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि काफी दूर निकल चुके हैं हमारे स्पेस में राइट और इसने वोइजर टू जो है वो इकलौता ऐसा स्पेस है जिसने जुपिटर सैटन यूरेनस नेपट्यून चारों के चारों गैस जाइंट प्लैनेट्स को स्टडी किया है वहां पर जाकर विजिट किया है और उसने 16 मून डिस्कवर किए हैं नेपट्यून की मिस्टीरियस ट्रांजिएंट ग्रेट डार्क स्पॉट को भी इसने स्टडी किया है और यूरोपा आइस शेल में जो क्रैक्स हैं उसके बारे में साइंटिस्ट को बताया है और हर एक प्लानिट के अंदर जो रिंग बनती है राइट जैसे कि सैटन में एक रिंग हम लोग को देखने को मिलती है रिंग प्लानिट जिसको हम लोग बोलते हैं तो इस रिंग फीचर के बारे में भी इसने साइंटिस्ट को हेल्प करी है बताने में यानी कि उसके बारे में एक्सप्लेन करने में स्टडी करने में साइंटिस्ट की हेल्प करी है और इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है तो देखो मैंने आपको दिखाया था ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको ये पूरा एरिया इस एरिया को छोड़ दो आप बाकी जो पूरा एरिया दिख रहा है वो इंटरस्टेलर स्पेस होता है एक्चुअल में ये क्या है तो साइंटिस्ट हेलियोपॉस का उपयोग करते हैं वो जगह जहां पर जो सूर्य की जो एनर्जी है जिस जगह पर जाकर रुक जाती है खत्म हो जाती है उसके बाद सूर्य की एनर्जी नहीं पहुंच पाती सूर्य की मैग्नेटिक वेव्स नहीं पहुंच पाती उस जगह को साइंटिस्ट ने हेलियोपॉस नाम दिया है और इसके बाद जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है ठीक है और इसमें बताया जाता है कि ये ऊटी क्लाउड तक पहुंच पाता है ऊटी क्लाउड यानी कि जो धरती से हमारी सन का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप हजार से यानी कि वन को से मल्टीप्लाई कर दो आप अर्थ और सन के डिस्टेंस को उतनी दूर पर ये हम लोग को ऊटी क्लाउड देखने को मिलता है तो उसके पार जो है ये जा चुका है वो एच टू नाम का स्पेसक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एजर टू ठीक है इसके अलावा हेलियोस्पेयर क्या है गाइस तो देखो जो सन है सन से जो भी सोलार विंड्स निकलती है जो भी एनर्जी निकलती है तो वो पूरा एक बबल क्रिएट करती है जितनी जितना भी बड़ा इसका बबल होता है जैसे कि आप पिक्चर में देखो आप तो ये सन हम लोग को देखने को मिलता है तो जितना भी ये एनर्जी जहां जहां तक अपनी क्रिएट करता है फैलाता है अपनी एनर्जी को तो उतना पूरा जो जगह होती है वो हेलियोस्पेयर की हम लोग को देखने को मिलती है तो सूर्य जहां तक अपनी एनर्जी को ले जा जाता है तो वो हेलियोस्पेयर होता है उसके बाद का जो एरिया होता है वो हम लोग को इंटरस्टेलर स्पेस देखने को मिलता है ठीक है तो ये वाली चीज यहाँ पर समझाई जा रही है और हेलियोपॉस जो है वहां पर हम लोग देखते हैं कि हेलियोस्पेयर खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस जो है उसकी शुरुआत हो जाती है वोइजर मिशन के बारे में बात करें तो ये ये वाला चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो नाइनटीन में वोइजर मिशन को लॉन्च किया था नासा ने जहां पर इन्होंने दो अपने वोइजर्स को भेजा था वोइजर वन को पांच सेप्टेम्बर नाइनटीन में भेजा गया था और वोइजर टू भेजा गया था 2013 में इनका मिशन जो था उसका नाम था वोइजर इंटरस्टेलर मिशन इनको सोलार सिस्टम को जो है वो एक्सप्लोर करना था और सोलार सिस्टम के बाहर जो ब्रह्मांड है स्पेस में और भी क्या क्या चीजें हैं और भी कौन से कौन से प्लैनेट्स हैं उनको इनको एक्सप्लोर करना था और अभी तक सिर्फ चार ऐसे प्लैनेट्स हैं गाइस 
सॉरी अभी तक सिर्फ चार ऐसे स्पेस बने हैं एक का नाम है पाइनियर टेन दूसरा पाइनियर इलेवन राइट इसके अलावा वोइजर वन और वोइजर टू जो कि मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत दूर तक जा चुके हैं अब इन इन चारों के अलावा और कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो कि इतनी दूर तक जो है वो विजिट कर चुका है राइट और पहले के समय पे पाइनियर टेन हुआ करता था जो कि काफी दूर था फिर उसके बाद 1998 में वोइजर वन ने पास कर दिया पाइनियर टेन को और वोइजर वन जो है वो सबसे दूर दराज का ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट हम लोग को स्पेस में देखने को मिलता है सबसे दूर जो है ये चार हम लोग को स्पेस देखने को मिले थे जिनमें से सबसे दूर है वोइजर वन फिर वोइजर टू भी हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि एंटर कर चुका है इंटर स्टेलर स्पेस में तो देखो वोइजर वन भी है और वोइजर टू भी ये दोनों ही हैं जो कि इंटर स्टेलर स्पेस में जो है वो जा चुके हैं काफी दूर जा चुके हैं हमारी धरती से राइट तो ये दो तीन चीजें याद रखना आप अब टाइगर टेरम के बारे में बात हो रही है टाइगर टेरम तो ये क्या है गाइज तो ये भारत और अमेरिका के बीच की एक एमफीबीएस ज्वाइंट एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है एमफीबीएस एक्सरसाइज ट्राई सर्विस है तो इसमें मिलिट्री आर्मी और एयरफोर्स uh, जो है वो तीनों इन्वॉल्व होती हैं तो इंडिया और यूएसए की और ये अभी आंध्र प्रदेश में हम लोग को विशाखापट्टनम और काकीनाडा में देखने को मिल रही है मेनली याद रखना कि आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज है किन के बीच में होती है तो ये पूछ लिया जा सकता है इंडिया और यूएसए के बीच में वही जानेंगे कि हमारे देश में वी को कौन सी कौन सी सिक्योरिटीज दी जाती है और उसके क्या क्या नियम है तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली गाइज डिसाइड किया है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को छीन लिया जाएगा यानी कि जो सिक्योरिटी जो इनको प्रोवाइड की जा रही थी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की तो वो उनसे ले ली जाएगी और इनको Z प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनको साथ ही साथ कमांडोज भी दिए जाएंगे सी के तो ये इसलिए टॉपिक ये हम लोग को सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज में देखने को मिला था तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या है कब से शुरू हुआ ये इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे और और भी जानेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर वी को कौन सी कौन सी सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है जैसे कि जेड प्लस सिक्योरिटी क्या है Z क्या है राइट एक्स वाई जेड जो हम लोग को सिक्योरिटीज अलग अलग लेवल की देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज तो कौन डिसाइड करता है कि कौन कौन सी सिक्योरिटी लेवल किसको देनी चाहिए तो देखो ये गाइस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होता है ये हमारे होम मिनिस्टर का होता है तो ये बहुत ही मतलब कहीं पर भी ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ है कि किस प्रोसीजर के थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि सिक्योरिटी लेवल किसका क्या होना चाहिए वैसा कहीं पर भी नहीं है तो ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शनरी पावर होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है होम मिनिस्टर जिसको चाहे जैसी लेवल की चाहे सिक्योरिटी अलॉट कर सकते हैं तो ये कंप्लीट पावर होती है होम मिनिस्ट्री के अंदर थ्योरिटिकली तो लिखा ये है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और रॉ जो है हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग तो ये पहले अपने खुफिया सूत्रों के थ्रू जो है ये पता करती है कि किस इंडिविजुअल को कितना खतरा है और फिर ये यूनियन होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है बताती है कि ये फलाना जो इंडिविजुअल है इनको ऐसे ऐसे थ्रेड हो सकते हैं इनको मारने के थ्रेड जो है वो आ सकते हैं तो इसलिए इनको सिक्योरिटी दी जाए तो ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये रिकमेंड करती हैं होम मिनिस्ट्री को तो ये थ्योरिटिकल है बट एक्चुअल में जो होम मिनिस्ट्री अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जैसा चाहे वैसा लेवल का सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है लोगों को राइट तो यह चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा अब देखिए थोड़ी बात करेंगे हम लोग स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में या फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में जिसका नाम जो है वो पहले स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हुआ करता था तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आज की डेट में प्रियंका गांधी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से छीना जा रहा है वापस लिया जा रहा है तो ये ग्रुप क्या है कब से इसकी शुरुआत हुई ये समझेंगे तो 1985 मार्च की बात है जब होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी सेटअप करी थी और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि स्पेशल यूनिट जो है क्रिएट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए और ये जो स्पेशल यूनिट जो होगा ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आएगा और इसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जिसका अगले महीने यानी कि अप्रैल 1985 में नाम चेंज किया गया और उसका नाम रखा गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और पार्लियामेंट ने एक कानून को भी पास कराया जून 1988 में जिसका नाम था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट और जिसके तहत यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उसकी शुरुआत करी अब देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के अंदर डेफिनेशन है सिक्योरिटी की प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी कि प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जाए चल के जाए रोड में जाए गाड़ी से जाए रेल के माध्यम से जाए एयरक्राफ्ट में जाए तो उनको जो है वो प्रॉपर हाई सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए हाई लेवल की सिक्योरिटी क्योंकि आप देखोगे गाइज की जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पर उनके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और जो हम लोग को गार्ड्स दिख रहे होते हैं गाइज उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे होते हैं जो कि कैजुअल
हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बट फिर क्या हुआ 1991 में देखने को मिला कि जो राजीव गांधी जी जो थे गाइस उनका असासीनेशन हुआ राइट और उसके बाद फिर इस कानून को जो है वो अमेंड किया गया जिसमें बोला गया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को भी प्रोवाइड किया जाएगा या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा तो ये चीज जो है वो हम लोग को अमेंडमेंट के थ्रू देखने को मिली राइट तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई इस, और इसके बाद फिर हम लोग को देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के थ्रू सिक्योरिटी दी जाती है अब बात करेंगे कौन सी कौन सी सिक्योरिटीज की कैटेगरी होती है तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अलावा यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो सिर्फ स्पेशल पर्सनालिटीज को दिया जाता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली अब देखो इसके अलावा वी जो है हमारे इंडिया में इनको भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है अब देखिए गई फ्री में सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं मिलती जैसे कि आप जानते होंगे कि शाहरुख खान को भी जेड प्लस सिक्योरिटी एक टाइम पर ऑफर की गई थी और भी कई सारे ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा जो है वो मिनिस्ट्री चार्ज करती है बहुत सारा पैसा सरकार चार्ज करती है फ्री में ये सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेट पर्सन को नहीं मिलती बट हाँ जो सरकारी पर्सन हैं उनको तो सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता बट जो प्राइवेट लोग हैं जैसे कि शाहरुख खान हो गया कोई एक्टर्स हो गए कोई बड़े सेलिब्रिटी हो गए तो उनको सिक्योरिटी चाहिए तो उनका उनको पहले चेक किया जाता है कि आपको खतरा क्यों है भाई क्योंकि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती तो इसमें पहले चेक किया जाता है इंश्योर किया जाता है कि आपको खतरा वाकई में है कि नहीं है या फिर आप ऐसे ही फालतू में गार्ड्स को जो है वो ड्यूटीज पे लगवाना चाह रहे हो अपनी शान और शहरत को दिखाने के लिए तो ये पहले चेक किया जाता है फिर इंश्योर किया जाता है कि खतरा वाकई में है कि नहीं फिर इंश्योर अगर हो जाता है इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा तब हम लोग को देखने को मिलता है कि उनको सिक्योरिटी अलॉट की जाती है बट उनको काफी सारा पैसा जो है वो देना पड़ता है ये सिक्योरिटी को लेने के लिए तो ऐसे ही जो इंडिया के अंदर वी हैं तो उनको किस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है तो देखो चार कैटेगरी इसमें हम लोग को देखने को मिलती है एक्स वाई जेड और जेड प्लस एक्स जो है सबसे लोएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है फिर उसके ऊपर आती है वाई फिर जेड और सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है वो जेड प्लस की है और जितनी बड़े लेवल की सिक्योरिटी उतने ज्यादा गार्ड्स जो है वो गार्ड करने के लिए मौजूद होंगे इनके पास ऑटोमेटिक गन्स होती हैं ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं कई सारी चीजें होती हैं जैसे कि जेड प्लस सिक्योरिटी किसी के पास है तो उनको जो है वो 24 से 36 तक गार्ड्स जो है वो मिल सकते हैं ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ और Z की सिक्योरिटी में 16 से 20 गार्ड्स मिलेंगे फिर ऐसे ही जो जो Y कैटेगरी जो होगी सिक्योरिटी की और फिर X होगी तो और भी कम गार्ड्स जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं इनमें सबसे ऊपर नंबर की जो सिक्योरिटी होती है वो ब्लैक कैट कमांडोज की हम लोग को देखने को मिलती है तो ऐसे पर्टिकुलर वी जिनको वाकई में बहुत ही बुरी तरह से जिनको जान का खतरा है तो उनको ब्लैक कैट कमांडोज जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हम लोग को देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये हो गई सिक्योरिटीज की कुछ चीजें कैटेगरीज के बारे में जिनकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना जरूरी है अभी गाइज बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक प्रपोजल रख रही है जिसमें बोल रही है कि आसाम राइफल्स और इंडो टिबिटियन बॉर्डर पुलिस तो इनको मर्ज कर दिया जाएगा और मर्ज करने का कारण यह बताया जा रहा है क्योंकि इसके बारे में देखो ये टॉपिक जो है आसाम राइफल्स का ये रिपीटेड है तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगा के सुनना आप राइट right? क्योंकि पहले भी मैं आपको इससे रिलेटेड पढ़ा चुका हूं तो आसाम राइफल्स में आज की डेट में क्या प्रॉब्लम चल रही है गाइस तो ये यहां पर ड्यूअल कंट्रोल का जो है वो इशू मुद्दा जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये आसाम राइफल्स हैं गाइस जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर है और इनका हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ये आर्मी के अंडर है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री और जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये अलग अलग तरीके से कंट्रोल करती है आसाम राइफल्स को और जिसके चलते काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम जो है वो आसाम राइफल्स में देखने को मिलती है तो इसलिए बोला जा रहा है कि आसाम राइफल्स और इंडो टेबिटियन बॉर्डर पुलिस को जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा और उसको मे बी शायद क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही कर दिया जाए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हम लोग को देखने को मिले राइट तो ये वाली चीज यहाँ पर इन दोनों से रिलेटेड देखने को मिल रही है तो आसाम राइफल से रिलेटेड और इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पढ़नी है तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि कब ये स्टैब्लिश हुई थी और इसके काम क्या होते हैं कहाँ पर यह डिप्लॉय होती है इसका हेडक्वार्टर हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है तो ये इसको स्क्रीन लेके काफी डिटेल में इसको आप रीड करो और पढ़ो तो, तो फिर ठीक है इसी के साथ हमारा पूरा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है बट रुकी जाइएगा नहीं आपको कुछ जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को
और करतारपुर के बारे में आप पढ़िएगा कर, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर जो है उसका इनाग्रेशन हुआ था हम लोग को देखने को मिला था राइट तो करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पर है जिसके बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ आप चाहें तो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं या फिर इसकी पी को रेफर कर सकते हैं जब मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई है और आज भी हम लोगों ने इसी से रिलेटेड चीज़ को देखा अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर अब महिला भी जो है वो कीर्तन परफॉर्म कर सकेंगी राइट तो इसलिए गुरु नानक देव जी के बारे में आप डिटेल में पढ़िए पूरी चीज़ें इनके बारे में और कुछ स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव के बारे में आपको पढ़ना है लक्ष्य इनिशिएटिव के बारे में पोषण अभियान प्रधानमंत्री सुरक्षित मैत्रित्व अभियान जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जनानी सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो ये कुछ स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव के बारे में प्रिपेयर करिए क्योंकि इन्हीं स्कीम्स और इनिशिएटिव के चलते आज की डेट में एम जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो उसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिली है इसके अलावा ओवरसी सिटीजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत पॉलिटी में इजिली अवेलेबल है ये डिटेल में पूरी चीज इसके बारे में और करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है जिनके पास ओवरसी सिटीजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या फिर ओ कार्ड है तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो करतारपुर कॉरिडोर का उपयोग करके करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में जाकर दर्शन कर पाएंगे तो ये करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड ही है तो देखो ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो है टॉपिक जो है वो आपस में इंटर लिंक भी करता है तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में तो बस फिर आपके लिए आज के लिए तीन ही टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है और कवर करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देना सर होमवर्क डन या होमवर्क फिनिश्ड और लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन हिट करके जाइए और रही बात इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ की तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होती है और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम या फिर कॉल करके भी और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम को सर्च करोगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट भी आपको वहीं पर मिल जाती है चलिए फिर मिलते हैं कल तब तक लिए बाई टेक केयर है ग्रेट डे हेट टाटा